زه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه د افغانستان د اتلو وسلوالو ځواکونو د ځان حیثیت او سلامتی مسئول یم زه د ملي اردو ملي پولیس او ملي امنیت د بې دریغه قربانیانو قدردانی کوم او ژمنه کوم چې د دې بنسټونو د تقوی او لا مسلکی توب لپاره بله هیڅ ډول حدسو مخه ونه ګرځو انتقال سیاسی به حکومت وحدت ملی در حال انجام شد که کشور باید تمام مسئولیت های امنیتی را به تنهایی حمل می کرد. حکومت وحدت ملی توانست با رهبری مدبرانه موفقانه از این تنگ نابور کند. حکومت وحدت ملی به منظور مدیریت وضعیت امنیتی کشور استراتژی چهار ساله امنیتی شامل اصلاحات در نهادهای امنیتی، ارتقای ظرفیت نیروها، تقویت قوای هوایی، هماهنگی بیشتر در تامین حاکمیت بر جغرافیای کشور را طراحی نموده است. این استراتژی هم اکنون در حال اجرا است. در سالهای اخیر یکی از برنامه های دشمنان افغانستان تقسیم افغانستان به دو جغرافیا بود که با طرح و راه اندازی عملیات های نظامی این برنامه آنان نابود کردید. حکومت وحدت ملی با برنامه های واضح امنیتی توانست حمایت جامعه جهانی را برای مبارزه در برابر گروه های تروریستی جلب نماید و در این راستا اجماع بین المللی به وجود آمده است. با سازی و تجهیز دوباره نیروهای هوایی کشور با تیارات جنگی و ترانسپورتی با تکنولوژی روز یکی از اقدامات حیاتی برای خودکفایی نیروهای ملی افغانستان است. به منظور مبارزه معاصر با گروه های تروریستی و دفع تهدیدات در راه تطبیق پروژه های انکشافی تشکیل نیروهای عملیات های خاص افزای شاخت و برای تجهیز این نیروها با صلاح های پیشرفته اقدامات لازم صورت گرفته است. اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی تطبیق گردیده و تلاش ها برای بهبود وضعیت مدیریتی این سکتور جریان دارد. با تعریف روشن از دوست و دشمن اجماع ملی برای حمایت از نیروهای ملی به وجود آمده است. حمایت رهبری حکومت وحدت ملی از نیروهای دفاعی و امنیتی و ورسی شهدا مرال این نیروها در برابر دشمن را بلند برده است. حکومت وحدت ملی بر اساس اصل مکافات و مجازات مسئولان ارشد حکومتی فاسد را نیز راهی زندان و منصوبین متحد را تقدیر و ستایش نموده است.